ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் இந்த மினி வெஜிடபிள் சாப்பரை பற்றி தான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்ல போகிறேன் இந்த குட்டி சாப்பரை நான் வந்து இங்கே பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஷாப்பில் அதாவது இங்கே லோக்கலில் இருக்க ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன் மிஸ்டர் டிஐஒய் அப்படின்ற ஒரு ஷாப்பில் ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து எயிட்டின் ஆரம் நைன்ட்டி சென்ஸ் நான் வாங்கும்போது நான் இது ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் ப்ரெஸ்டி சாப்பர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருந்தேன் கொஞ்சம் நாளைக்கு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஹோலாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப வெயிட் கிடையாது நம்ம கையில் தாங்கி பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இந்த பிளாஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளிம்ஸியாகவும் இல்லை ரொம்ப ஹெவியாகவும் இல்லை நார்மலாக இருக்குது ஸோ அது கேர்ஃபுல்லாக தான் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் ஏன்னா இது சாப் பண்ணும் போதும் சரி கழுவும் போதும் சரி கீழே போட்டுட்டிங்கன்னா உடஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா ஹோல் ப்ராடக்டை நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து இது எப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முடியெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த சாப்பர் பிளேடில் வந்து ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க இது உள்ளே வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஹோல் இருக்கு இல்லையா மூடியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாபு இருக்குது அந்த நாபு வந்து அந்த ஹோல் உள்ளே போய் ஃபிக்ஸ் ஆகணும் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிடணும் ஸோ இதை லாக் பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் வந்து மேலே இருக்க புல்லரை வந்து புல் பண்ண முடியும் நீங்கள் சரியாக மூடாமல் மேலே இருக்கிறத புல் பண்ணிங்கன்னா கீழே விழுந்துடும் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இல்லைனாக்க உங்கள் கை போய் அந்த பிளேடில் பட்டுரும் ஸோ கேர்ஃபுல்லாக அது பார்த்துக்கணும் நீங்கள் ஸோ ரெண்டாவது வந்து இந்த சாப்பர் வந்து ஹோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரப்பர் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கீழே வச்சிட்டோம்னாக்கா ஓரளவுக்கு அது நின்றுக்கிறது இதில் நீங்கள் வந்து வெங்காயம் பீட்ரூட் கேரட் கேபேஜ் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாமே சாப் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி கொடுத்துரும் இப்போ பிளேடு பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் பிளேடு பார்த்திங்கன்னா மூணு பிளேடு கொடுத்துருக்காங்க மேலே ஒன்று அதுக்கு கீழே ஒன்று அதுக்கும் கீழே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பிளேட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கர்வ் பிளேட் இருக்கிறதுனால எல்லா பக்கமும் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஈவனாக சாப் ஆகுது அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இதில் ஸோ நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு நீங்கள் சாப் பண்ணணும் காலையில் ஒரு ஹரிபல் நம்ம சமைக்கும் போது நம்ம டைம் வந்து ரொம்ப சேவ் ஆகும் ஒரு பெரிய கேபேஜை கட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக அரை மணி நேரம் ஆகும் இதில் நாலாக கட் பண்ணி போட்டு எடுத்தோம்னாக்கா ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம வந்து சாப் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு எப்படி சாப் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் நான் இதில் வந்து தக்காளி போட்டு காமிக்கிறேன் நாலு ரெண்டு தக்காளி வந்து நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக போட்டுறக்கூடாது நிறைய போட்டோம்னா நம்மளுக்கு அடிக்க வராது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இழுத்திங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு சாப் ஆயிரும் உங்களுக்கு இன்னும் ஃபைனாக வேணும்னா மறுபடியும் மூடி போட்டு இன்னும் ரெண்டு தடவை நல்லா சாப் பண்ணி கொடுத்துருச்சு நிறையா கட் பண்ணணுன்னாக்கா இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து உங்களுக்கு கேரட் எப்படி திருவதுன்னு காமிக்கிறேன் கேரட்டை தோல் சீச்சுட்டு இந்த மாதிரி நாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க கேரட்டை கொஞ்சம் திரு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம புஷ் பண்ணோடனே பாருங்கள் இந்த மாதிரி துருவி கிடச்சிருக்கு இது இன்னும் ஃபைனாக சாப் பண்ணுனாக்கா மறுபடியும் நம்ம போட்டு ஒரு நாலு தடவை இடிச்சு இழுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் நல்லா ஃபைனாக சாப் ஆகி கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இதில் கேபேஜ் எப்படி க கட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் கேபேஜ் வந்து நான் ஒரு நாளாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதைத்தான் நான் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி பொடியாக கட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு கேபேஜை நம்மளுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கட் பண்ணுறதுக்கு இது அழகாக நம்மளுக்கு கட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஸோ இந்த சாப்பரில் எப்படி ஆனியன்ஸ் சாப் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி அது வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து இந்த சாப்பர்
எவ்வளோ ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபைனாக நம்மளுக்கு சாப் பண்ணி கொடுத்துருச்சுன்னா நிறைய போட்டிங்கன்னா பூண்டு நல்லா அவங்களுக்கு அரைச்சி கொடுக்கும் நான் ரொம்ப கம்மியாக போட்டதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோ தெரியுது இதே நம்ம கையில் கட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நீங்கள் இதில் வந்து நிறைய கேரட்டோ இல்லை கேபேஜோ இல்லை நிறைய வெங்காயம் இது வரைக்கும் போட்டுட்டு உங்களால் மேலே மூடி போட்டு புஷ் பண்ண முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படியே நீங்கள் ரொம்ப ஹார்டாக புஷ் பண்ணிங்கனாக்கா உடஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா இந்த ப்ராடக்ட்டை நம்மளால் யூஸே பண்ண முடியாது அதனால் எப்போவுமே வந்து கொஞ்சமாக இந்த லெவலுக்கு மட்டும் போட்டுட்டு சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பேட்சாக போட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை மூடி கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணோம்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொறுமையாக மூடிட்டு மெதுவாக இழுக்கணும் ரொம்ப ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் எழுந்திங்கன்னா இந்த எலாஸ்டிக் வந்து போயிடும் ஸோ இனிஷியலாக வந்து நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் மெதுவாக புஷ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் மெதுவாக புஷ் பண்ணிட்டு அப்புறமா நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக மோஷனுக்கு கொண்டு போகலாம் ஏன்னா உள்ளே இருக்க கேரட்டோ இல்லை கேபேஜோ வந்து முதல்ல பல்காக இருக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம சாப் பண்ண பிறகு துருவிடும் இல்லையா அப்புறமா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து எப்படி வாஷ் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து தண்ணியில் விட்டு ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே அலசிக்கோங்க பிளேடு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் ஸ்பான்ஜ் அது வச்சு தான் வாஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ லேஸாக இந்த மாதிரி தடவி கொடுத்துருங்க இது வேலையை முடிச்சோடனே நீங்கள் இம்மீடியட்டாக இதை வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருங்க மற்ற பொருளோட நீங்கள் போடாதீங்க ஏன்னா நம்ம உன்னை எடுக்கும்போது இது வந்து கீழே விழுந்து உடைய வாய்ப்பு உண்டு அதே மாதிரி இந்த பிளேடு வாஷ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுங்கள் இந்த ஓட்டைக்குள்ளே தண்ணி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணியை வடிச்சிருங்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளைங்க ரீச்சிலலாம் வச்சுடாதீங்க பிளேடு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பு அவங்க தப்பி தவறிய வேறு ஏதாவது ஜாமான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை விட்டாங்கன்னா கீச்சிரும் எனக்கு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு ஸோ மற்ற ஜாமாவோட இது கலந்து வைக்காதீங்க நீங்கள் வாஷ் பண்ணி வைக்கும் போது கழுவிட்டு தனியாக அந்த மாதிரி கவுத்தி வச்சுடுங்க வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸில் நம்மளுக்கு கேபேஜ் கேரட் தக்காளி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு எவ்வளோ டைம் சேவ் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எடுத்துச்சு எனக்கு டோட்டலாக அது எல்லாமே கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இதே மாதிரி தான் வெங்காயம் நீங்கள் வந்து இஞ்சி கூட இதில் சீச்சிக்கலாம் அது மாதிரி பீட்ரூட் கூட நீங்கள் இதில் சீச்சிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் பீட்ரூட்டில் வந்து தோல் சீச்சிட்டு நல்லா கட் பண்ணி கேரட் மாதிரியே போட்டிங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு இதே மாதிரி உங்களுக்க